ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক ও দূরদর্শন শান্তিনিকেতন নিবেদিত কৃষি দর্শন অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই আজ একটু অন্যরকমভাবে বলতে চাই ঠিক কীভাবে রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে বাতাস ওঠে ভরে ভরে চশা মাটির গন্ধে আমরা চাষ করি আনন্দে ভারতীয় কৃষি বা ভারতবর্ষের যে কৃষি ব্যবস্থা ঠিক এভাবেই চলছে অর্থাৎ আনন্দে স্বাধীনতার ঠিক আগে কৃষক বন্ধুরা দেশীয় পদ্ধতিতে সাধারণের মুখে অন্ন যোগান দিতেন স্বাধীনতা পরবর্তীতে ভারতের জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তত কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠল কৃষক বন্ধুরাও কিন্তু এই আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সত্তর বছর ধরে বেশ মানিয়ে চলছেন বলা ভালো তার সফল রূপায়ণ আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষি জগতে আজ আমাদের আলোচনা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় কৃষি আমার সঙ্গে আছেন প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী তথা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিশ্বভারতী অধ্যাপক স্বপন কুমার দত্ত নমস্কার যেটা একেবারে শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের কথা তো বললাম আমার বলতে ইচ্ছে করছে যে আমরা জানি স্বাধীনতার আগে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে এনেছিলেন কৃষি জগতে তার একটা স্বার্থক রূপায়ণ আমরা দেখতে পেয়েছি শ্রীনিকেতন তৈরির সময় স্বাধীনতার পরবর্তীতে এই ভারতীয় কৃষির চেহারাটা ঠিক কেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের কথা যখন বললেন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন কৃষির অবস্থাটা দেখে কেননা তখন কৃষকরা যে কৃষিকাজ করতেন তার সঙ্গে কোনো বিজ্ঞান প্রয়োগ ইত্যাদি টেকনোলজির কোনো ব্যবহার ছিল না তারা কৃষিকাজ করতেন কিছু একটা করতে হবে এবং খাদ্য তৈরি করতে হবে নিজেদেরও খেতে হবে অর্থাৎ একান্তই নিজেদের তাগিদে তারা কৃষিকাজটা করতেন সেজন্য রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিতও ছিলেন যার জন্য তিনি শ্রীনিকেতন কৃষি ক্ষেত্রটা তৈরি করলেন এবং সেখানে আধুনিক বিজ্ঞান প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করলেন নিজের ছেলেকে ইউএসএ পাঠালেন সেখান থেকে এগ্রিকালচার পরিয়ে আনলেন সেখানে তিনি সব রকম সেই সময়ের কালীন যে ব্যবস্থা সেটা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন তিনি এগ্রিকালচার ফার্ম ডেভেলপমেন্ট করেছিলেন তিনি ট্র্যাক্টর ব্যবহার করেছিলেন তখনকার দিনে অর্গানিক ফার্টিলাইজার অর্গানিক কেমিক্যাল অর্গানিকই একমাত্র প্রয়োগ ছিল ফার্টিলাইজার হিসাবে তিনি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ব্যবহার করলেন উন্নত মানের বীজ তিনি বিভিন্ন জায়গার থেকে নিয়ে এলেন সেগুলো তিনি ব্যবহার করলেন তিনি গোপালন শুরু করলেন পোলট্রি ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থাটা তিনি শুরু করলেন যাতে করে কৃষকরা শুধু এক একটি কৃষি পণ্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয় তারা সামগ্রিকভাবে একটা ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং এর মধ্যে তিনি ব্যবস্থাটা করলেন যার ফলে কৃষকরা যাতে তাদের ইনকামটা বাড়াতে পারে সেই দিকটা তিনি লক্ষ্য করলেন সেটা একটা বিরাট ভাবনা চিন্তা রবীন্দ্রনাথের ছিল কিন্তু সেই সময়ে এবং তার পরবর্তীকালে মানে আমরা জানি নাইনটিন ফর্টি টু ফর্টি ফোর বেঙ্গল ফ্যামিন এবং স্বাধীনতার সময়ে ফর্টি সেভেন টু ফিফটি এই সময়টাতে আমাদের কৃষির উপর একটা বিরাট সমস্যা ছিল তার কারণ তখন আমরা যা তৈরি করতাম সেই তাতে আমাদের খাদ্য যোগান হতো না আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো এবং তখন আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকেও ইন্ডিয়া খুব একটা ভালো পজিশনে ছিলেন না যার ফলে আমাদের পিএল ফোর এইটির যে প্রোগ্রাম ইউএস থেকে গম এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বলতে গেলে ভিক্ষার মতো করেই আমাদের নিতে হতো এবং সেটা নিয়ে আমাদের রেশনের মাধ্যমে আমাদের খাদ্য বিতরণ করতে হতো এটা ছিল সিক্সটি অবধি আমাদের এই সমস্যাটা ছিল আমাদের তখনকার সরকার এবং আমাদের তখনকার সময়কালীন যে টেকনোলজি অ্যাভেলেবেল ছিল সেটা পর্যাপ্ত ছিল না যাতে আমরা এটাকে কম্ব্যাট করতে পারি কবে থেকে পরিবর্তন এলো সিক্সটির পর থেকে যখন নর্মান বোরলাগের যে গ্রিন রেভলিউশনের যে একটা বিরাট একটা 
আন্দোলন শুরু হলো আন্দোলনে এই অর্থে মানে কৃষির আন্দোলন কৃষির একটা বিবর্তন একটা পরিবর্তন এবং সেখানে উন্নত মানের বীজ তৈরি হওয়া রাইস তারপরে ভুট্টা গম সব শস্যতেই একটা বিরাট পরিবর্তন আসতে শুরু করে এবং নর্মান বোল্লেগের ম্যাটেরিয়ালও ভারতবর্ষে এলো এবং সেটা তখন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ যেটা আমরা একটু আগে যেটা বললেন তখন ডক্টর স্বামীনাথন সেখানে ছিলেন এবং এরা তখন এই উন্নত মানের সিড এবং এই টেকনোলজিটাকে গ্রহণ করলেন গ্রহণ করে এবং তখনকার দিনে যিনি এগ্রিকালচার মিনিস্টার ছিলেন শ্রী সুব্রমানিয়ান তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন যার ফলে এই গ্রিন রেভলিউশনটা তখন অ্যাডাপ্টেড হলো ভারতবর্ষে এবং সেই থেকে যে শুরু তার পরে পরবর্তীকালে যে লাস্ট মানে সত্তর বছর ধরে স্বাধীনতার পর থেকে সত্তর বছর এবং লাস্ট থার্টি ইয়ার্স আমি বলবো অসাধারণ পরিবর্তন ভারতবর্ষে দেখা দেয় এবং এই পরিবর্তনের ফল আজকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা জিনিসের সফল রূপায়ন করতে গেলে এই যে একটা উন্নয়নের জোয়ার এলো কোনো প্রতিবন্ধকতা আসেনি প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকতা তো অবশ্যই ছিল গ্রিন রেভলিউশন নিয়েও অনেকের আপত্তি ছিল এখনও কিছু লোকেদের আপত্তি আছে কিছু লেফটিস্ট চিন্তা ভাবনা করা যে সমস্ত লোকজন তারা মনে করেন এই গ্রিন রেভলিউশনটা একটা পশ্চিমের হাওয়া পশ্চিমের কন্ট্রিবিউশন এবং এই গ্রিন রেভলিউশনের বা এই ইম্প্রুভড ভ্যারাইটি যেটা আমরা এখন গ্রো করি সে সেক্ষেত্রে এদের যেহেতু এরা প্রচুর পরিমাণে গ্রোথ এদের আছে প্রচুর এরা ফলন দেয় সেই জন্য এদের ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে হয় শুধু অর্গ্যানিকে এটা সম্ভব নয় ইনঅর্গ্যানিক ফার্টিলাইজার সিনথেটিক ফার্টিলাইজার অ্যাড করতে হয় এরা তখন এর অপোজিশন হচ্ছে বলতে আরম্ভ করলো তার মানে আমরা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট করছি অর্থাৎ আমরা আর্থকে পলিউশন পলিউটেড করছি এখনও দেখবেন অনেকেই এ রাজ্য অনেকেই বলে আমি মাঝে মাঝে শুনি শুনি অবাক লাগে এরা মানুষের খাদ্যের থেকেও অন্য বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব দেন যার জন্য তারা খাদ্য কিভাবে তৈরি হবে বা তৈরি না হলে যে কি বিপদ অপেক্ষা করছে সেটা তারা চিন্তা না করে কিভাবে পলিউশন ফ্রি বা পলিউশন বা অন্য অন্য যে পলিউশনটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের বিরাট জনসংখ্যাটাই সব থেকে বড় পলিউশন এই জনসংখ্যা স্ফীতিটাকে কমানোর ব্যাপারে কোনো দিন কোনো কথা আমি শুনিনি কিন্তু এখন এই জনসংখ্যাকে খাবার দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থাটা সেই ব্যবস্থার অনেকেই সেটা নিয়ে একটা ব্যারিয়ার তৈরি করেন এবং অনেকেই বলেন আমাদের টোটাল খাদ্য নাকি আমরা অর্গানিক্যালি করতে পারবো যেটা একেবারে একেবারেই অসম্ভব একেবারেই অসম্ভব এবং সেটা যে কোনো কারণই হোক কেউ কেউ বলেন তারাই জানেন তারা কি করে করতে তার জন্য একটা বাজারও দরকার শুধু অর্গানিক করলেই হবে না অর্গানিক ফার্টিলাইজার দরকার জমির উর্বরার জন্য অর্গানিক ফার্টিলাইজার দরকার সেটা যেমন ঠিক তেমনি অর্গানিক ফার্টিল অর্গানিক্যালি ব্রেড ফুড এ বিরাট মার্কেট কিন্তু ইউএস অর্থাৎ কিন্তু আমি আমি তো উল্টো বলবো যারা এটা নিয়ে অর্গানিক্যালি যারা বলছেন তারা বোধ হয় ইউএস মার্কেটের কথা ভেবেই বোধ হয় বলছেন যে এর দ্বারা যে ম্যাটেরিয়াল তৈরি হবে ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বা ইউএসএ তারা এটা বেশি খুশি হবেন এই খাবারটা খেতে কারণ এ নয় যে খাবারটা বেশি আলাদা কোনো টেস্ট বা আলাদা কোনো কোয়ালিটি ইম্প্রুভড কোয়ালিটি ওসব কিছু নয় ওগুলো একেবারে আনসায়েন্টিফিক এটা হচ্ছে একটা ফিলিং আমার পয়সা আছে আমি বেশি পয়সা দিয়ে পিওর খাবার খাচ্ছি পিওর একটা রিলেটিভ টার্ম আমি পিওর খাবারটা খাচ্ছি এটা একটা ভাবনা এরও একটা মার্কেট আছে আমি এটারও বিরুদ্ধে নই তার কারণ আমরা যদি কোথাও আপল্যান্ড পাহাড়ে দার্জিলিংয়ে আমরা যদি করি বা পাহাড়ি এরিয়াতে যেখানে কম ফলন হয় যেখানে হর্টিকালচারের প্রোডাকশান ভালো হয় সেখানে যদি আমরা অর্গানিক্যালি করি ভালো তো সেটা করে নিয়ে আমরা ওই লেভেলটা সেটে দিয়ে আমরা বিদেশে বিক্রি করতে পারি আমরা তাতে যে ইনকাম জেনারেশানটা হবে সে ইনকামটা আমাদের ফার্মার্সদেরই কাজে লাগবে দেশেরই ভালো সেই অর্থে ভালো আমি বর্তমান পরিস্থিতির কথায় একটু বাদে আসবো কিন্তু তার আগে আমার আরেকটু বিষদে আপনার কাছে জানতে ইচ্ছে করছে যে যে গ্রিন রেভলিউশন এলো একটা বিপ্লব তো এর ফলে আর তখন কি কি ব্যবস্থাদের মধ্যে অদল বদল ঘটল প্রতিবন্ধকতাকে একটু সরিয়ে রেখে যেগুলো রূপায়ণ হলো গ্রিন রেভলিউশনের সঙ্গে সঙ্গে যেটা ডেভেলপমেন্ট হতে আরম্ভ করলো যেটা রবীন্দ্রনাথ নিজে সিঞ্চনের কথা বলেছিলেন তিনি মহালানবিশকে প্রশান্ত মহানবিশের এখন একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে তাকে নিয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে 
সে এখন সেই সিঞ্চন ব্যবস্থা ইরিগেশনের একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে এখন কন্ট্রোল ওয়াটার সাপ্লাই যেটা ইরিগেশনের মাধ্যমে বা স্প্রিংক স্প্রিংকলার বা অন্যান্যভাবেও এবং এই ইরিগেশনের মাধ্যমে এখন শুধু লিকুইড ফার্টিলাইজার নয় নিউট্রিশনও অ্যাড করা যায় সয়েলে এবং সারা বিশ্বে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কয়েকদিন আগে ইসরায়েলে গেছিলেন ইসরায়েল এই ইরিগেশনের ব্যাপারে একটা একটা বড় লিড অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ বহু দেশ এই টেকনোলজিটাকে ডেভেলপ করেছে এটারও আমাদের দেশে এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে চেক ড্যাম্পের মাধ্যমে জলটাকে কন্ট্রোল করা এবং সেই জলটাকে সেচের জন্য ব্যবস্থা করা এটা একটা হয়েছে ফার্টিলাইজার একটা বিরাট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যে এখন অনেক ধরনের কোটেড ফার্টিলাইজার পাওয়া যাচ্ছে যে কোটেড ফার্টিলাইজারগুলো নিড বেসড ব্যবহার হবে প্ল্যান্টের জন্য সেটা অর্থাৎ এক্সেস ফার্টিলাইজারটা ব্যবহার হবে না যেটা সেটা যখন দরকার প্ল্যান্ট তখন অ্যাবজর্ভ করবে প্লাস উন্নত মানের যে সিড উন্নত মানের সিড এখন আগে অতটা চিন্তা ভাবনা ছিল না এখন ডিজিজ পেস্ট ফ্রি সিড তৈরি এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং টাইমলি সেটাকে অ্যাভেলেবিলিটি ইত্যাদি মাধ্যমে এখন সিড এমন একটা জিনিস দ্যাট অ্যানক্যাপসুলেট এভরিথিং অর্থাৎ সিডটা যদি ভালো হয় তার থেকে ভালো গাছ হবে অর্থাৎ ভালো কোয়ালিটি সিড যদি আমরা ফার্মার্সদের দিতে পারি অর্থাৎ সেখানে প্ল্যান্ট যেমন ভালো হবে তার প্রোডাকশানও ভালো হবে আর এটার এখন অনেক ভালো রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রোডাকশান এই সংক্রান্ত যাবতীয় ডেভেলপমেন্টগুলো এখন হয়েছে এই যে এত কিছু এসেছে এত কিছু আধুনিক উপায় এবং স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে যাতে চাষ হয় জলের ব্যবহার যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি তার ফলে বর্তমান কৃষি জগতের ঠিক ছবিটা কীরকম এখন যেটা কৃষি জগতের যে আমি রূপটা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত বলবো মানে গর্বের একটি দিক ছাড়া কৃষির সঙ্গে যুক্ত ফার্মার্সের অর্থনৈতিক দিকটা বাদ দিয়ে সেটা নিয়ে অন্য আলোচনা করা যাবে কিন্তু কৃষির যে প্রেজেন্ট সিনারিও মানে অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান অর এভরি ইন্ডিয়ান শুড বি প্রাউড অফ ইট এটি এটা শুধু ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার আইসিআর বা ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ বা তার সঙ্গে স্টেট এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি বা সামগ্রিকভাবে সারা ভারতবর্ষের যারা কৃষি বিজ্ঞানী বা কৃষির সঙ্গে যারা যুক্ত তারা কংগ্রাচুলেশন প্রাপ্য তার কারণ ফিফটি সিক্সটিসে আমরা আমি প্রথমেই বলেছি যে আমরা খাদ্য ইম্পোর্ট করতাম এখন আমরা শুধু খাদ্য মানে মেজর ফুড ক্রপ যেগুলো রাইস সিরিয়ালস এবং অন্য অন্য যে সমস্ত ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এগুলো শুধু আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ নই আত্মনির্ভর শুধু নই আমরা বিদেশে এক্সপোর্ট করছি আমরা রাইস এক্সপোর্ট করে প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি থাউজেন্ড ক্রোর আমরা অ্যানুয়াল ইনকাম করছি হুইচ আর অ্যারাউন্ড ফোর টু ফাইভ ইউএস বিলিয়ন ডলার এবং সামগ্রিকভাবে যে পুরোটা দেখি আমরা অলমোস্ট থার্টি নাইন ইউএস বিলিয়ন ডলার আমরা এগ্রিকালচার প্রডিউস অ্যান্ড প্রোডাক্ট বিক্রি করে আমরা ঘরে তুলছি ক্রপ থেকে যদি আমরা শুরু করি ক্রপ পোলট্রি ফিশারিজ অ্যানিম্যাল ব্রিড প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা প্রায় থ্রি ফাইভ ইভেন টেন টাইমস টেন ফোল্ড আমরা প্রোডাকশান বাড়িয়েছি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটা আমরা পপুলেশান ইনক্রিজ করেছি অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিয়ন থেকে বারোশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ বিলিয়ন পপুলেশান সেটা অ্যারাউন্ড ফোর টাইমস কিন্তু আমরা খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিসগুলো তার থেকে বেশি বাড়িয়েছি যেটা মানে একটা রেকর্ড এবং সেটা করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু জমি অনেক কমে গেছে জমি কারণ এত পপুলেশান বেড়েছে মানে রুরাল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আরবান ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সমস্ত ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এগ্রিকালচার ল্যান্ড কমেছে তৎসত্ত মানে এটা সম্ভব হয়েছে যে আমরা এতটা প্রোডাকশান করতে পেরেছি আমার নিজের ধারণা আমরা আরও বেশি প্রোডাকশান করতে সক্ষম যদি সমস্ত টেকনোলজিটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইভেন অ্যানিম্যাল সায়েন্সে অ্যানিম্যাল ব্রিড আমরা এখন ভালো জেনেটিক স্টকগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছি এবং এখন বেস্ট কোয়ালিটি সেমেন এবং এমরাও সেগুলোকেও রিজার্ভ প্রিজার্ভ করা আছে সেগুলো ইউজ করা হচ্ছে 
করার পরে আমরা উন্নত ধরনের ব্রিড তৈরি করছি অর্থাৎ শুধু প্ল্যান্ট বা ক্রপের নয় অ্যানিম্যাল সিস্টেমও আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছি এই যে একটা সামগ্রিক ডেভেলপমেন্ট বা অ্যাচিভমেন্ট এতে সত্যি আমরা গর্ববোধ করছি তার পাশাপাশি আমি আরেকটু জুটতে চাই যেহেতু টেকনোলজি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্যাটেলাইট কিভাবে কৃষি জগৎকে সাহায্য করছে স্যাটেলাইট একটা বিরাট একটা এর ইম্প্যাক্ট রয়েছে কারণ এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা কন্টিনিউসলি রেজলেশনটাকে ইম্প্রুভ করছি যার ফলে এক একটা ফিল্ডে জে আইএসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে সেই ফিল্ডের ক্রপের এখন বর্তমান অবস্থাটা কি সেটা ক্রপটা ম্যাচিওর করছে ম্যাচিওর করার জন্য তাদের জলের কোনো অভাব হচ্ছে কি না বা তার কোনো ডিজিজ বা পেস্ট কিছু অ্যাটাক করেছে কি না অর্থাৎ একটা ক্রপের যেমন প্রেজেন্ট কন্ডিশনটা কেমন আমরা কেমন হচ্ছে সেটা বুঝতে পাচ্ছি প্লাস এই ক্রপ থেকে কি পরিমাণ ইল্ড আসতে পারে তার একটা প্রেডিকশান করতে পারছি বা ডিজিজ পেস্ট যদি অ্যাটাক করে সেই ডিজিজ পেস্টকেও আমরা আমরা রিমোট সেন্সিংয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারবো যেটা সেন্সার কিভাবে করা যায় এবং এর ফলে আমাদের কি প্রিপেয়ারনেস দরকার সেটার ব্যবস্থা করতে পারছি এছাড়াও এটার মাধ্যমে ইভেন সয়েল প্রোফাইলও আমরা বুঝতে পারব মানে সয়েলে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে কোনো নিউট্রিশনের সে নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি থাকলে কিন্তু ক্রপ ইল ভালো হবে না অর্থাৎ একটা সামগ্রিকভাবে একটা এগ্রিকালচারের মডার্ন এগ্রিকালচার করতে প্রেডিকশান অ্যান্ড প্রিপেয়ারনেস এবং তার মেজার্স মানে যেগুলো করা দরকার সব কটা জিনিসকে আমরা তখন কম্বাইন করতে পারবো এবং আমরা একটা অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে সেটার একটা সলিউশন তৈরি করতে পারবো এই যে উপগ্রহ যে আমাদের উপযুক্ত তথ্যাদিগুলো দিচ্ছে সেটা কি একজন প্রান্তিক চাষি বা সাধারণ চাষি পাবে বা সে কিভাবে নেবে প্রান্তিক চাষি সাধারণ চাষিদের তার কাছেও পৌঁছয় যদি ইভেন যারা সিতে কাজ করেন ফিশারিজরা তাদের কাছে মেসেজ চলে যায় যে কোথাও কোনো রকম আনফোর্সিন কোনো ডিজাস্টার কিছু আসছে কি না সে মেসেজ তাদের কাছে পৌঁছে যায় অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকাল চাষিদেরও প্রত্যেকের প্রত্যেকের না হলো বেশিরভাগই মোবাইল আছে এবং অনেক সময় তারা মোবাইলেও অনেক সময় তার ক্ষেতের কোনো সমস্যা হলে সে ছবি তুলে সেই ছবিটা সে পাঠিয়ে দেয় কৃষি অধিকর্তার কাছে এবার কৃষি অধিকর্তা আদার তিনি নিজে কিংবা তার স্পেশালিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে তার উত্তর জানিয়ে দেয় কি করতে হবে অর্থাৎ একজন চাষি আজকে কিন্তু সে একটা প্রান্তিক চাষি হলেও সে কিন্তু আর সে একক নয় সে অ্যাওয়ারও সে একক নয় সে তার সমস্যাটা সে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সে কানেক্ট করতে পারবে এবং সলিউশনও সে পেয়ে যাবে একটা বিষয় আপনি একটু আগে বলতে চাইছিলেন সেটা এখন আমি জানবো একটু সেন্সিটিভ সেই অর্থে পুরো আলোচনার সাপেক্ষে যে আমরা প্রায়ই পত্রিকায় দেখছি যে বা পড়ছি শুনছি যে কখনো কখনো কোনো কৃষক কোনো অঞ্চলে আত্মহত্যা করছেন কেন যে তারা তাদের কাছে অর্থ নেই তো সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষকদের যে বেতন সেটা দ্বিগুণ করা হবে সেটাকে আপনি কিভাবে কি বলবেন কৃষকদের ঠিক বেতন নয় কৃষকদের ইনকাম ইনকামটা তো ইনকামটা তিনি ডাবল করতে চাইছেন কারণ ভারতবর্ষে বোধ এমন একটি কান্ট্রি যার কৃষিতে কৃষির কাজের সঙ্গে যুক্ত যারা সুইসাইডের সংখ্যা খুব বেশি সব স্টেটে নয় মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ পাঞ্জাব ইত্যাদিতে ফর্চুনেটলি বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যা যারা কৃষির সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত এবং রাজ্যগুলো খুব একটা ধনী নয় কিন্তু তাদের তাদের কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা অনেকটাই কম মানে আছে একবারে নেই তা নয় কিন্তু খুবই কম এটা একটা সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট আছে আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না প্রধানমন্ত্রী তার যে বক্তব্য তিনি কৃষকদের ইনকাম তিনি ডাবল করতে চাইছেন সেটা তার প্রথম তার সমস্ত কিছুতেই তিনি টেকনোলজি ব্যবহার করতে বলছেন এবং টেকনোলজিটা কিন্তু শুধু ইম্প্রুভ সিড নয় ইম্প্রুভ সিড ইম্প্রুভ ব্রিড অ্যানিম্যাল ব্রিড এবং যে যেখানে ভালো সিঞ্চনের ব্যবস্থা দরকার সেখানে এবং প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা করেছেন ক্রপ ইন্স্যুরেন্স এটসেট্রা এটসেট্রা তো এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেকটা কৃষক তার নিজের জমি যে চাষ করছে সেখানে আরও কিভাবে নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করা যায় তার সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে কারণ সেখানেও সরকার সাহায্য করছে 
অর্থাৎ যদি সে কেউ একটা কোনো ট্র্যাক্টর কিনতে চায় তার অধিকাংশ পয়সাই চলে আসবে সরকারের সাহায্যে ইভেন যারা সমুদ্রে মাছ চাষ করে তার যে বিশেষ একটা বোট দরকার তার ফিফটি পারসেন্ট সরকার দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ব্যাপারে মানে সরকার তাদের বেনিফিটের জন্য এগিয়ে আসছেন এবারে কৃষকরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবাহাল এবং যেরকম সয়েল হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে তারা যেরকম সয়েল হেলথ কার্ড পেয়ে এবং তার সয়েলে কি নিউট্রিশন দিতে হবে সেটাও সে পরিচিত হচ্ছে এইভাবে যদি আমরা নেক্সট দু বছর এই অ্যাওয়ারনেস এবং প্রিপেয়ারনেস এই দুটোকে যদি কম্বাইন করা যায় এবং আগামী তার পরের তিন বছর আমি বিশ্বাস করি যে এই কৃষকরা আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের পদ্ধতি যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একশো বছর আগে যেটা চেয়েছিলেন করতে সেটা যদি এরা এভাবে প্রয়োগ করতে পারে এবং তার সঙ্গে মার্কেট ইন্টেলিজেন্সটাকে কম্বাইন করা হবে অর্থাৎ রিয়েল টাইম এগ্রিকালচার গ্রোথ মানে সারা বিশ্বের এগ্রিকালচারটা কি পর্যায়ে আছে কোন দেশে কোনটা দরকার কাদের কি ডিমান্ড আছে সেই অনুসারে যদি এক্সেস প্রোডাকশানটা আমরা সেই প্রোডাকশানটাই করি যে প্রোডাকশানটা আমরা বিক্রি করতে পারব এ নয় যে পশ্চিমবঙ্গে আলু তৈরি হয় বলে শুধু আলুই তৈরি করে যাব বিক্রি করতে পারবো না আর তার ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা নয় এমন আলু তৈরি করব যে আলুটা পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় দরকারটা মেটাবে না সেই আলুটা আবার অন্য রাজ্যে বা বিদেশে বিক্রি করতে পারবো বিদেশে বিক্রি করতে পারলেই তার যে এক্সট্রা ইনকাম যেটা হবে সেই ইনকামটা কিন্তু ফার্মার্সের ঘরে আসছে অর্থাৎ সায়েন্স টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্টেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কিম স্টেট গভর্নমেন্টস সহযোগিতা তার সঙ্গে মার্কেট ইন্টেলিজেন্স এবং বহির্বিশ্বে মার্কেটটাকে ওপেন ওপেন মার্কেটে নিজেকে প্রয়োগ করা করার মাধ্যমে সরকারের কাজ হয়ে ফ্যাসিলেট করা পুরো জিনিসটাকে যার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের যেমন বেশি তৈরি করবে তেমন বিক্রি করবে extra income would help financially and that's the way i think farmers income can be doubled onik dhonnobad apnake porishesh ektai kotha bolbo je ei sholpo shomoye adhyapok dotto je college ti aklen ta ottonto asha banjok boltei pari je krishi to egiyeche aro egobe tar shonge krishok bondhurao আবহাওয়ার খবর এ সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে বত্রিশ থেকে তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি সর্বনিম্ন থাকবে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে এবং মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে সতেরোই আগস্টের পূর্বাভাসে জানানো হচ্ছে 
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আঠারোই আগস্টের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রধানত মেঘলা আকাশ ও বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে উনিশে আগস্টের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হচ্ছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রধানত মেঘলা আকাশ ও বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বিশে আগস্টের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে একুশে আগস্টের আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বাইশে আগস্টের আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি সর্বনিম্ন থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আকাশ মেঘলা থাকবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ যে সমস্ত কৃষক বন্ধুরা ধান বীজ রোপণ করে চাষ করছেন তাদের বলা হচ্ছে জমির চারপাশে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখুন জমির আগাছা পরিষ্কার করুন এই সময় যদি ধান গাছে পাতা মোড়া রোগ দেখা যায় তবে নিম তেল পাঁচ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে দুই শতাংশ লিকুইড ডিটারজেন্ট মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করুন ধান বীজ লাগানোর পঞ্চান্ন দিন পরে চার দশমিক চার কেজি ইউরিয়া সার প্রতি বিঘা জমিতে প্রয়োগ করবেন ধান গাছে যদি বাদামি রঙের দাগ দেখা যায় তবে ম্যাঙ্গোজে পঁচাত্তর ডব্লিউ বি দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে দশ থেকে বারো দিন পর পর তিন থেকে চারবার জমিতে স্প্রে করবেন যে সমস্ত কৃষক বন্ধুরা ধান চারা রোপণ করে চাষ করছেন তাদের জানানো হচ্ছে জমিতে দুই সেন্টিমিটার জল ধরে রাখুন ধান চারা রোপণের কুড়ি দিন পর সতেরো দশমিক চার কেজি ইউরিয়া প্রতি বিঘা জমিতে প্রয়োগ করুন এই সময় ধান চাষে ঝলসা রোগ দেখা দিলে কার্বানিজম এক গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে জমিতে স্প্রে করবেন জমিতে বেশি নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করবেন না এই সময় বেগুন চাষে ফল ছিদ্রকারী পোকা দেখা দিলে সেই ফল ছিঁড়ে ফেলে দেবেন এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় নিম বীজের নির্যাস পঞ্চাশ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে গুলে জমিতে স্প্রে করবেন পটল বা উচ্ছে চাষে যদি পাতায় হলুদ রঙের দাগ দেখা যায় তবে লিডোমিল এমজেড দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে জমিতে স্প্রে করবেন এনডিভিআই এবং এসপিআই মানচিত্র অনুযায়ী বীরভূম জেলা স্বাভাবিকভাবে মাঝারি ও শুষ্ক অবস্থায় থাকবে যেহেতু এই সপ্তাহে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে তাই অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার জন্য কৃষক বন্ধুদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষি দর্শন আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের জানাতে ভুলবেন না চিঠি লিখতে পারেন এই ঠিকানায় কৃষি দর্শন অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র শান্তিনিকেতন শান্তিনিকেতন সূচক সাত তিন এক দুই তিন পাঁচ অথবা ইমেইল করতে পারেন এই ঠিকানায় এন সি ডট ডি ডি কিষান ডট শান্তি অ্যাট রেট অফ জিমেইল ডট কম